హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్పి స్టడీ పాయింట్స్ సో మనకి టార్గెట్ ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ మా సో జస్ట్ మనకి థర్టీ డేస్ మాత్రమే మనం మిగిలి ఉన్నాయి వైజ్డ్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎగ్జామ్ జరుగుతాయి సో వన్ డేకి త్రీ షిఫ్ట్స్ వైజ్గా జరుగుతుంది మా జస్ట్ థర్టీ డేస్ సో ఈ థర్టీ డేస్ని మనము ఎంత ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే సో మనకు జాబ్కి అంత దగ్గరలో ఉన్నట్టు మా సో ప్రతి డే అనేది కూడా మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ థర్టీ డేస్ని మనం ఎఫెక్టివ్గా ఎడ ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఇన్ ద వే ఆఫ్ మనము కట్ ఆఫ్కి రీచ్ అవ్వడానికి సో ఒక్కసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకున్నట్లయితే చూడండి మా సో ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ సిజిఎల్ సిహెచ్ఎల్ కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అంతా ఒకటే కానీ టైం లిమిట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్లో వేరియేషన్ ఉంటుంది సో ఫోర్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఇంగ్లీషు రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్ అంటే మార్క్స్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ సో ఇక్కడ ఫోర్ సెషన్కి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి వన్ మార్క్ ఉంటుంది మా మామూలుగా మనం సిహెచ్ఎస్ఎల్ సిజిఎల్ చూసుకుంటే ఒక క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఒక క్వశ్చన్కి వన్ మార్క్ మాత్రమే అండ్ ఇక్కడ మనం టైం లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే నైంటీ మినిట్స్ సో నైంటీ మినిట్స్లో మనం హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీ అంటే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు మన రీజనింగ్ అండ్ న్యూమెరికల్ యాప్టిట్యూడ్కి ఎక్కువ టైం దొరుకుతుంది మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ సెక్షనల్ టైమింగ్స్ ఉండదు సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్స్ ఉండదు సో జస్ట్ మనము ఫోకస్ చేసి కరెక్ట్గా మనం అటెంప్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ మన హ్యాండ్లో ఉన్నట్టు ఎందుకంటే ఒకే ఒక ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ టైర్ వన్ కాంపిటీషన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అండ్ మనకి కట్ ఆఫ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అండ్ ఈ ఒక్క ఎగ్జామ్తోనే అర్థమైపోతుంది క్వాలిఫై అవుతామా అవ్వబా అనేది ఓకేనా వెరీ కాన్షియస్గా ఈ థర్టీ డేస్ని యూటిలైజ్ చేసుకుని ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్తో మీరు అటెంప్ట్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్లీ ఈసారి జాబ్ అనేది మాత్రం మీ హ్యాండ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫైన్ సో ఇక్కడ మనం ఫోకస్ మనం చూసుకోవాల్సింది అయితే జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ న్యూమెరికల్ యాప్టిట్యూడ్ మా సో డెఫినెట్లీ మనం ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫార్టీ నైన్ మార్క్స్ వీటి నుంచి గైన్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే సిలబస్ అనేది స్టాటిక్గానే ఉంటుంది సో ఏం చేంజెస్ ఉండదు ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఆ సిలబసే రిపీట్ అవుతుంది అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కొంచెం డేటాని ఇంటరాప్ట్ చేసేస్తారు కానీ కొత్తవి ఏమి ఇవ్వరు సో ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది మా జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫైన్ ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్స్ సో లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిన ఎస్ఎస్సి కంప్లీట్ అయిన అందరూ అప్లై చేస్తారు ఎందుకంటే దీనికి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ మాత్రమే సో ఎవ్రీ వన్ అప్లై చేస్తారు కాంపిటీషన్ అలా హెవీగా ఉంటుంది మనకి కట్ ఆఫ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది మనం దాని గురించి ఫియర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మన బేసిక్ నాలెడ్జ్ స్ట్రాంగ్గా ఉందంటే మనం ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు ఏం టఫ్ ఏం కాదుమా ఈజీగానే ఉంటుంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ కర్ణాటక ఎయిటీ టూ ఉందమ్మా అండ్ ఇక్కడ మనకు టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి యాజ్ మీరు నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ మనం కట్ ఆఫ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎయిటీ టూ ఈ బిట్వీన్లో ఉంటుంది పేపర్ టూ అనేది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ మా అందుకే పేపర్ వన్ ఒక్క పేపర్ మన లైఫ్ని డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట వెదర్ వీఆర్ ఇన్ ఇన్ ఆర్ అవుట్ అనేది సో ఇక్కడ కర్ణాటక ఎయిటీ టూ అండ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మా ఇలా ఉన్నాయి సో దగ్గర దగ్గర నైంటీ ప్లస్ కట్ ఆఫ్ ఉందన్నమాట సో సిమిలర్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కి టార్గెట్ నైంటీ ప్లస్ మార్క్స్ పెట్టుకుంటేనే మనము అక్కడ దరిదాపుల్లో అట్లీస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ రేంజ్లో వస్తాము అండ్ అలా వచ్చినప్పుడు మనకి నార్మలైజేషన్ మార్క్స్లో మనం మనం కరెక్ట్గా యాక్యురేట్ పెట్టింటే డెఫినెట్లీ మనకి మార్క్స్ యాడ్ అయ్యి మనము కట్ ఆఫ్ని క్లియర్ చేస్తామన్నమాట సో టార్గెట్ మనం ఎప్పుడు నైంటీ ప్లస్ మార్క్స్తో పెట్టుకొని మనం మనం ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండాలి సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఈ రివిజన్ అనేది ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మా సో రివిజన్ లేకపోతే ఈ లాస్ట్ స్టేజ్లో ఇన్ని ఇన్ని మంత్స్ మనం చదివినది కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది సో మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసే ఆ ఫోకస్ నుంచి దాన్ని వదిలేసి మనం నేర్చుకున్న సిలబస్లోనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం కవర్ చేయడానికి రివిజన్ చేసుకోండి మా ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ సెల్ఫ్ స్టడీ మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అందరూ సెల్ఫ్ స్టడీకి ఎక్కువ ప్రిపరేషన్ ఉంటారు అండ్ డిజిటల్ లర్నింగ్ ఎవరైనా పర్చేస్ చేస్తుంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సమ్ పెయిడ్ క్లాసెస్ యా
అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఎలా ఉంది లెవెల్ పేపర్ సో ఇక్కడ మనకి మాక్సిమం మనము ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే మనకు నైంటీ మినిట్స్ దొరుకుతుంది ఈజీగా మనకు టైం సరిపోతుంది ఈజీగా మనం ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ని ట్రై చేయొచ్చు వస్తుంది ట్రై చేస్తే వస్తుంది సో ఫిఫ్టీ వైజ్ మనం వెయిటేజ్ చూసుకున్నట్లయితే సో నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ సాల్వ్ చేశాను కదా సో దాని నుంచి టెస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తుంది పర్సెంటేజ్ టూ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇంకొకటి ఉంది పార్ట్నర్షిప్ అని ఓకేనా సో అది కెన్ బీ ఆస్కడ్ మా మనకి ఎందుకంటే రేషియోకి అడ్వాన్స్డ్ ఇవన్నీ మనకి పార్ట్నర్షిప్ సో అది కూడా మేబీ ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ కరెక్ట్గా దాని నుంచి వస్తుందని చెప్పలేము రాదని చెప్పలేము ఏదన్నా షిఫ్ట్లో డెఫినెట్లీ కనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ మెన్స్రేషన్ మెన్స్రేషన్ టూ టు త్రీ వస్తుంది అండ్ జామెట్రీ జామెట్రీ రాదు జామెట్రీ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఉండవు మనకి వెరీ హ్యాపీ జామెట్రీ క్వశ్చన్స్ ఉండదు మిక్స్చర్ అండ్ అలిగేషన్స్ మేబీ యాజ్ కూడా ట్రిగ్నామెట్రీ ఉండదు అండ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ వర్క్ సో వీటి నుంచి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి డిఎస్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ యావరేజ్ మీద ఒక ప్రాబ్లమ్ ఏజెస్ మీద టూ టు త్రీ వస్తుంది అండ్ నంబర్ సిస్టమ్ నంబర్ సిరీస్ నుంచి వస్తుంది అండ్ హెచ్సిఎం ఇది ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ హెచ్సిఎం ఎల్సిఎం ఒక వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి ఒకటి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి ఒకటి డెఫినెట్లీ వస్తుంది ప్రాఫిట్ లాస్ టూ టూ త్రీ టైమ్ అండ్ వర్క్ టూ టూ త్రీ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఇవన్నీ చూసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ నార్మల్ ఒక ఎగ్జామ్కి అడిగే ఒక క్వాంటిటేటివ్ సిలబస్ మాత్రమే ఓకేనా ఒక బేసిక్ సిలబస్ మాత్రమే మనకి అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథ్స్ అస్సలు లేదు కోఆర్డినేటెడ్ జాబెట్రిక్ లేదు ఆల్జిబ్రా లేదు అండ్ ట్రిగ్నామెట్రీస్ ఇవన్నీ ఏం లేవు సో అడ్వాన్స్డ్ మ్యాథ్స్ లేదు మా అందుకే ఈజీగా మనము మ్యాథమెటిక్స్ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో మీరు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అయినా కూడా మీకు ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది అలా ఉంటుంది మనకి ఓకేనా సో అందుకే బేసిక్ ఫార్ములాస్ అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఒకసారి ఇవన్నీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి మా ఎందుకంటే మీ ఒక ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం ప్రిపేర్ అవుతుంటాం మనకి తెలియకుండా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాం ఓకేనా సో అలా కాకుండా మనము కరెక్ట్గా సిలబస్ అనేది నైంటీ పర్సెంట్ మనకు సిలబస్ హెల్ప్ చేస్తుంది క్రాక్ చేయడానికి సో అనవసరంగా మనం వేరే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా సో ఇవి మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వీటి నుంచి మాత్రమే మనం రివిజన్ చేయాలి సో డెఫినెట్లీ డైలీ ఒక టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేయాలి సో మనం చూసుకున్నట్లయితే రీజనింగ్ సో రీజనింగ్ అనేది వెరీ సింపుల్గా ఉంటుంది థింకింగ్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎలా మనం చూస్తున్నాం అని దాన్ని బట్టి డిఫెండ్ అవుతుంది తెలిసిన మనము ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఒకసారి మనము వెయిటేజ్ ప్రకారంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో బ్లడ్ రిలేషన్ మైట్ బీ ఆస్క్డ్ ఓకేనా సో మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం అడిగారు మా బ్లడ్ రిలేషన్ మేబీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో సైన్ చేంజ్ సో సైన్ చేంజ్ ఇదే ఉంటుంది కదమ్మా త్రీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ అండ్ మైనస్ టెన్ సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆర్ టూ ఇస్తారనమాట అండ్ నంబర్ సిరీస్ వర్డ్ సిరీస్ పేపర్ కట్టింగ్ అండ్ ఫోల్డింగ్ మనం జస్ట్ మన లాజికల్ థింకింగ్ ఒక హాఫ్ మినిట్ మనం క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనం వితౌట్ ఏ ప్రిపరేషన్ లేకుండా మనకి వన్ మార్క్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట వర్డ్ ఫార్మేషన్ అంటే లైక్ సంథింగ్ సంథింగ్ లైక్ అ వర్డ్ ఇస్తారు అండ్ దానికి ఫార్మేషన్ ఈజీగా మనకి వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకు కొంచెం ప్రిపరేషన్ ఎక్కడ ఎక్కడ కావాలి అంటే కోడింగ్ డి కోడింగ్ ఓకేనా సో డిఫరెంట్ ఇచ్చిన త్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్నర్స్ ఇస్తారు సో ఇక్కడ మనం కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట ఓకేనా సో అండ్ అనాలజీ కూడా మనకి అండ్ ఇక్కడ వెన్ డయాగ్రామ్ వెన్ డయాగ్రామ్ మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మిస్సింగ్ నెంబర్స్ కూడా మనం పర్లేదు అండ్ ఫైండింగ్ షేప్ అండ్ కాంప్ అండ్ కంప్లీటింగ్ ద షేప్ కాంప్ అంటే కంప్లీటింగ్ ద షేప్ వన్ ఫైండింగ్ షేప్ అని ఇస్తారు ఒక ఫిగర్ ఇస్తారు ఓకేనా సో ఎక్కడ ఏ దాంట్లో ఉంది ఓకేనా ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కదా ఏ దాంట్లో ఉంది అలాగే కంప్లీట్ చేస్తా చే కంప్లీట్ చేయండి ఫిగర్ని సో అదొకటి ఇదొకటి డెఫినెట్లీ అడుగుతారనమాట అండ్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఈజీగానే ఉంటుంది లైక్ సర్కిల్లో ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ కూర్చున్నారు రైట్ రైట్ అలా వీళ్ళు లెఫ్ట్లో వీళ్ళు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇస్తుంది లేదా ఒక ఒక రో ఇస్తారు ఒక రో ఆర్ సర్కిల్ సో ఇవి రెండింటి నుంచి టాపిక్ నుంచి వస్తుంది అనమాట అండ్ డైస్ ఇవి ఇవ్వడు ఆర్డ్ వన్ నోట్ కూడా మ్యాక్సిమం ఇవ్వరు మా ఓకేనా సో జస్ట్ మనం ఒకసారి సిలబస్ చూసుకున్నట్లు వెరీ ఈజీగానే ఉంది మా సో మనకు కొంచెం
తగ్గుతుంది అంటే మనం డెఫినెట్లీ మనము ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేది మనకు అర్థం అవ్వాలి ఓకేనా సో ఇక ఈ సిలబస్ని మనం ఒక్కసారి వైటేజ్ చూసుకున్నట్లయితే హిస్టరీ హిస్టరీ త్రీ టు ఫోర్ మ్యాక్సిమం ఫోర్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది మా ఎందుకంటే హిస్టరీలో ఒక క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మోడ్రన్ అండ్ మిడ్వేల్ సో మిడ్వేల్ హిస్టరీ నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్యాటిల్స్ అడగచ్చు అండ్ జాగ్రఫీ సో జాగ్రఫీ మనకి నెబరింగ్ కంట్రీస్ అడగచ్చు టోటల్ మన వరల్డ్ వైడ్ అడగచ్చు అన్ని మిక్స్ అయిపోతాయి జాబ్ జాగ్రఫీలో టూ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది బయాలజీ వస్తుంది ఫిజిక్స్ ఒక క్వశ్చన్ కెమిస్ట్రీ మనకి టూ టూ త్రీ అడుగుతారు బయాలజీ మనకు హ్యూమన్ బాడీ గురించి ఎక్కువ అడుగుతారు అనమాట లైక్ బ్రెయిన్లో ఏదో ఒక పార్ట్ గురించి లివర్లో స్టమాక్ సో ఇన్సులిన్ గురించి అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమ్మా సో మనం జస్ట్ డే టు డే అప్డేట్గా ఉండడం మాత్రమే ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఏదైనా బుక్స్ అండ్ ఆథర్ గురించి అయితే డెఫినెట్లీ ఇస్తారు అనమాట అండ్ మనకి ఏదన్నా ప్రైజెస్ అడుగుతారు స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ అడుగుతారు ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ గురించి డెఫినెట్లీ అడుగుతారు లైక్ ఫోక్ డ్యాన్సెస్ కానీ అక్కడ రీజనబుల్ ఫెస్టివల్స్ కానీ వీటి నుంచి అడుగుతారు అండ్ పాలిటీ డెఫినెట్లీ అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ ఫిక్స్ అవుతుంది అండ్ ఎకనామిక్స్ నుంచి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అండ్ మిస్లీనియస్ డెఫినెట్లీ మనకి త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ చూడడానికి మనకి స్కోప్ ఉంటుంది సో వీటిలో మనం మెయిన్గా ప్రయారిటీ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ మనకు స్ట్రాటిక్ జీకే పార్ట్కి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి సో మనకి చేంజ్ అయితే కరెంట్ అఫైర్స్ మిస్లీనియస్ కొన్ని అండ్ ఇవి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సో మాక్సిమం వీటి నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఆర్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిమా అది మనకి సేఫ్ స్కోర్లో ఉన్నట్టు ఫైన్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అనేది బేసిక్ గ్రామర్ ఒకాబులరీ ప్లస్ గ్రామర్ సో ఈ రెండింటి మీద ఎక్కువ బేస్ అయి ఉంటుంది మనకి సో మనకి ఎక్కువ వర్డ్స్ మీనింగ్స్ తెలిసి ఉండాలి అది సినోనిమ్స్ యాంటనిమ్స్ సో వాటి నుంచి మనకి అన్నీ మనకి ఒక సెంటెన్స్ అనేది అర్థం అవుతుంది దెన్ మనకి ఈజీగా మనము క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయగలం అనమాట సో మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అలాజ్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ స్కోప్ ఉన్నది ఇలా ఇస్తారనమాట ఇది ఫిక్స్ అయిన ప్యాటర్న్ సో ఇంగ్లీష్ అనేది ఫిక్స్ సో మొత్తం ఇది ఇది ఒకాబులరీ మా ఇది గ్రామర్ మనకి సో గ్రామర్ నుంచి ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఒకాబులరీ నుంచి లెవెన్ క్వశ్చన్స్ సో టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇవి తప్ప వేరేవి అడగరు అనమాట సో మనకు సినోనిమ్స్ యాంటనిమ్స్ సినోనిమ్స్ టూ అడుగుతారు యాంటనిమ్స్ టూ అడుగుతారు ఇడియం అసన్ ఫ్రేజెన్స్ ఇడియం ఒకటి ఫ్రేజ్ ఒకటి వన్ బర్ సబ్స్టిట్యూషన్ టూ స్పెల్లింగ్స్ టూ ఓకే సో ఇదంతా మనకి ఒకాబులరీ అనమాట ఫిక్స్డ్ మనం సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒకాబులరీ డాట్ కామ్ అనేది ఉంది మనకి ఏదన్నా ఏ వర్డ్ అన్న మనకి అక్కడ మనం ఎంటర్ చేస్తే సో దాంట్లో మనకి రూట్ వర్డ్ నుంచి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని మొత్తం దానికి యాంటనిమ్స్ సినోనిమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది అది ఫ్రీ ఫ్రీ వెబ్సైట్ ఓకేనా అండ్ మనకి గ్రామర్ సో గ్రామర్ అనేది మన మీద డిపెండ్ అయింది సో మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్లో ఎలా అడుగుతున్నారు అండ్ కమింగ్ అప్లో ఎలా అడుగుతారు అనేది సో ఇక్కడ మనం ఎర్రర్ అండ్ స్పాటింగ్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాయి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్లోజ్ అండ్ టెస్ట్ అడుగుతారు సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓకేనా సో వీటి నుంచి మాత్రమే మనకు వస్తుంది సో గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ అనేది మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఎవరైనా తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చింటే మాక్సిమం టూ టు త్రీ అవర్స్ ఇంగ్లీష్కే స్పెండ్ చేయండి మా మాక్సిమం మనకి ఎక్కువ వర్డ్స్ని అండ్ ఎందుకంటే సినోనిమ్స్ యాంటనిమ్స్లో మనకు అర్థం అయిపోతుంది అండ్ ఇడియం ఫ్రేజెస్ వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇదంతా మనకు ఒక అబ్బాయి అంతా వర్డ్స్ మీనింగ్ వర్డ్స్ మీనింగ్తో మనకు ప్లే అవుతుంది అరౌండ్ సో ఇదంతా కొంచెం గ్రామటికల్ సో మనకు కొన్ని గ్రామటికల్ కండిషన్స్ తెలిసి ఉండాలి ఓకేనా సో ఇది మనకి మార్క్స్ అమ్మ సో సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి సో ఈ థర్టీ డేస్కి మనకి మ్యాథమెటిక్స్కి ఒక టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేయాలి రీజనింగ్కి వన్ అవర్ అండ్ ఇంగ్లీష్కి మనము ఒక మ్యాక్సిమం ఒక టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేయాలి అండ్ మనకి జీకే సో జనరల్ అవేర్నెస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మా సో మనం ఇన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేయాలి ఇలా అని మనం చెప్పలేము సో ఇది కూడా మనము జస్ట్ అందరి మనం చదువుతూ ఉంటే ఇప్పుడు ఒక త్రీ టాపిక్స్ తీసుకున్నాం ఇది కవర్ అవడానికి డెఫినెట్లీ మనకు టూ అవర్స్ టైం పట్టేస్తుంది ఓకేనా సో ఇలా మనము ఒక ప్లాన్డ్గా ప్రతి డే ఒక్క డే కూడా మిస్ చేయకుండా ప్రతి డే మనం యాక్టివ్గా ఉండి రిజన్ చేసుకుంటూ ఉంటే డెఫినెట్లీ అక్కడికక్కడ మనకి నైంటీ ప్లస్ రీచ్ అవ్వడానికి మనకి స్కోప్ అనేది ఉంటుంది అండ్ మీరు ఒకసారి ఎవరైనా ఫ
సో టైర్ టూ డిస్క్రిప్టివ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా నేను చెప్తాను టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకేనమ్మా సో హోప్ మీకు ఇది హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను వాచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ సో మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టేక్ కేర్ బాయ